Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi jarida la KTN bila shaka tumekuwa tukiangazia ngazia baadhi ya yale masuala ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari na hususan wiki hii tu kumekuwa na mambo mengi mambo kochokocho na tulikuwa tumeangazia hapo awali ziara yake Raila ma kiongozi wa azimio baada ya kuingia kurejea humu nchini kukuandaa mikutano yake ya kisiasa na baadhi ya yale mapendekezo yake na vile vile swala zima la kumpoteza Kigogo ambaye ni waziri wa elimu aliyekuwa waziri wa elimu profesa George Magoha ningetaka nipate kauli zako kabla tuingilie swala la kupanda kwa uchumi na vile vile kupanda kwa ada za umeme. Mhm. Mm Asante sana. Mm -hmm. e, kwanza kabisa tunaambia familia e, bibi yake na kijana yake mm -hmm. poleni sana e, kwa msiba. E, ya pili profesa Magoha haja hajaafa kwa familia peke yake. Profesa Magoha alikuwa mtu ya Kenya. Alikuwa mtu ambaye kila mtu anaielewa vizuri kwamba ile kitu ambaye alikuwa amepewa ufanya ni mtu ambaye alikuwa anajulikana kwamba kazi yake ni e, kazi ambaye ina ina hasusan na inajulikana sana. Ya mm. pili unakumbuka alikuwa um, surgeon na kuna wanafunzi wengi ambaye alikuwa amesomesha mm -hmm. wao bado wako wanaweka legacy yake mm -hmm. masajons wengi ambaye wamepitia mkono yake ya pili unakumbuka vizuri alikuwa University of Nairobi mm -hmm. wakati ambaye kulikuwa na maandamano mengi kwa vijana walikuwa tunajua kwamba University of Nairobi ni mahali ambao watu wanaweza waka akauawa unaweza ukauawa yani ukipita karibu huko wao vijana ambaye wanapiganana kila wakati na wanasimama mm -hmm. kwa njia wanasimamisha maisha yote na hiyo yote alikuwa amebadilisha kwa ukaram, ukarimu yake ya tatu uh, Saili amekuwa waziri ambaye mimi napenda kusema sana hiyo ni kwamba aliangalia vile ambayo masomo zetu zinaendelea watoto wetu wanasoma na aliangalia kitu moja muhimu ambaye mimi ningependa Uh, wa Kenya wote wajue mm. ni kwamba aliangalia kitu kama inaitwa A ama up to B ama uh, mpaka B minus mm. ilikuwa ni ilikuwa ni ya uh, watu ambao wanajulikana sana ama watu wako kwa uongozi lakini sasa ile aliweka National Examination Council aliweka system ile system yake ika ikaonyesha wa Kenya kwamba hata kijana wako huko village mm. ile village mimi nimetoka huko Takaba mm -hmm anaweza akapata B anaweza akapata E. Na sikizi unaona wakati wake watu wanasema ah namna gani shule fulani ambaye iko huko wamepata wanafunzi wote wamepata E A alama ya A ama mm, ba. Mm. Si ati kulikuwa na shida yote kwa hao kupata hiyo. Lakini yeye yeah, alisema tupatie kila shule nchini mm. chochote ambaye inatakanwa asomee lazima ifike huko. Mm -hmm. Ndio akafikisha kila materials ya masomo ne, kuna shule ambayo mimi najua huko kwetu uh -huh. ambaye haijawahi kuwa na vitabu textbooks ila uende tu hapa streets za Nairobi uh -huh. uprint uh -huh. uh, some books alafu uh -huh. wapeleke uh -huh. lakini wakati wake sera zake uh, profesa alikuwa amepeleka hizo vitabu huko na sasa hivi wanafunzi wanaonanga vitabu zikiwa na color uh -huh. colored books uh -huh. ambayo mbeleni walikuwa wanadhani haiko haiko kabisa uh -huh. so nasema tunajua hero ndio ame fall a hero has fallen um, 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 in, in the nation mm. I, I know there is a lot of things here alikuwa amewacha ukiona utafiti uh, research mm. aliwacha a lot of um, research nyingi ambayo yeye aliwacha imeandikwa mm -hmm, mm -hmm. ameandika amewachia ndio isaidie wa, um, you know wale ambao saizi ambao watakuwa hapa mm. si ati amekufa e, mtu akiwacha legacy nyuma mm inamaanisha kwamba si ati yeye amekufa amewacha ile kitu ambaye yeye alikuwa anafanya akiwa hai bado utaipata hapa na utakuta um, karne moja yote itaku, mm. uta, watakuja kutumia hiyo unless mm. tuipate magoa ingine ambaye mm. ataacha hizo zote mm. sidhani kama ambayo ile legacy yake sahi itapotea haraka mm. ni mtu ambaye tunaweza kuikumbuka wakati wote ni mtu ambaye tunaweza kusema kwamba Uh, reference ambayo tunafanya kwa utafiti ama kwa mambo ya administration mm. ama kwa mambo ya uh, shule uh, ni uh, hautakuwa hauta na mtu mwingine kama ye. Mm -hmm. ya mwisho uh, profesa mm. alikuwa na uniqueness in terms of vile vitu anafanya kitu akipatia kazi fulani lazima aifanye mm. naye 
hawezi akafanya kazi hivi tu aamuke alafu aseme anafanya kazi leo alafu anaambia watu le, wacha tufanye hii tujaribu hapana ma profesa alikuwa anajulikana kwamba as a scientist yeye yeah, alikuwa scientist anaangalia hiyo kitu vizuri ana, anafanya utafiti yake akiwa anajua hiyo ndio the right one mm-hmm. sasa hiyo ndio anatamuka profesa hakuwa anacheka na watu hakuwa uh, sababu ni moja tu mm-hmm. kwamba mtu scientist akiangalia kitu na ajue mm-hmm. hiyo kitu iko hapa mm-hmm. hawezi kubali mambo ya side shows yeye yeah, ata, ataangalia hiyo kitu na alikuwa na target he sets his goals and make sure that hiyo goal ambaye eh, lazima iachieve so professor alikuwa mtu unique mm. na ukipati mimi nilikuwa nadhani eh, professor Saile alitolewa you know kama angefanywa waziri wa afya mm-hmm. tulikuwa tunafikiria atakuwa mm-hmm. mzuri huko mm-hmm. bora kuliko waziri wa, wa elimu, elimu. Mm-hmm. lakini Manali. professor mm-hmm. kazi yote ukimpatia mm-hmm. unakumbuka university ilikuwa inaitwa the buffalo mm-hmm. so ukimpatia kazi yoyote yeye yeah, anakanyaga anaendelea na anafanya to the last tone mm-hmm. perfect perfection mm-hmm. yake ilikuwa very high mm-hmm. so mimi ningesema najua tume tumepoteza um, uh, mtu ambao mm-hmm. alisaidia nchi hii mtu yeah. ambao alikuwa amewacha legacy yake mm-hmm. na tunasema familia pole ni sana mm-hmm. lakini wajue wa Kenya wajue kwamba ile legacy profesa aliwacha mm-hmm. hiyo sio kitu ambaye itapotea na bado jina yake ukiangalia kwa utafiti yote utaiona na uitumie vile ya alikuwa anafanya kazi hivyo lakini shaka. ya mwisho tu mm-hmm. ni sahi naona sahi ile profesa ameenda mm-hmm. tunaongea juu ya mambo ya kudaganya kudaganyana kwa mtihani mm-hmm. sasa ka, um, mambo hiyo imekujaje mimi nadhani vile profesa alikuwa ana, anaandaa results zake vile profesa alikuwa anaandaa information zake kidogo naona waziri wetu sasa mm. bado haja catch up because naona leo ndio wanaanza kufungua mm. ile mambo ya vitabu vya grade vitabu ya, vya grade ya saba mm. na na hiyo walifanya because sasa hiyo ndio wakenya wakaanza kuuliza lakini profesa alikuwa amesema siku ile wabunge wa ama wale eh, wa, wataalamu wa elimu walisema CBC itakuwa ni kitu bado premature haijafika. Yeye yeah, alisema kitu moja tu. Mtoto akizaliwa kabla ya kufika wakati wake, utaitupa ama mm-hmm. utaipeleka kwa incubator ndio ulelee mpaka ifike wakati huko ndani mm-hmm. ndio baadaye uachilie akiwa mtoto mkubwa. Mm-hmm. So profesa ni mtu ambaye nadhani we will live to remember him. Aya, na watu wafuate nyayo zake bila shaka hata ndiyo hiyo. Na, ndiyo hiyo. na tukisalia hapo pengine ni atakumbukwa kama yule ambaye alikuwa mwanzilishi mkuu wa huu mtala mpya wa CBC na tunafahamu kwamba atakuwa wakati mmoja alionyesha nia yake kwamba yeye yuko tayari kufanya kazi kwa mfano na rais Ruto pale. Na sijui kama we mwenyewe pengine utamkumbukaje pengine hivi ni viatu ambavyo sasa ameviachia huyu waziri wa sasa ambaye ni, ni machobu ili kumwenzi pengine tufanyeje kama taifa hata unapomkumbuka wewe nadhani <coughs> vile wazangu wamesema kwamba kweli tumempoteza kiongozi ambaye wengi watamkumbuka hmm. kuna kuna tabia fulani alikuwa nayo hmm. ambayo kwangu mwanzo namuona kama hako mwanasiasa yeye alikuwa ni mchapakazi hmm mambo ndio ndio maana hata uhuru Ruto alipokuwa ni rais yeye yeah, hakuwa na mambo ya siasa alisema mimi nikinipa kazi niko tayari kwa mm. sababu lakini wanasiasa wale walikuwa na siasa wanakasirika kwa sababu haikuwa ni kazi tu ya kufanya walikuwa pia wangependa kuona mtu wao ni yako pale azimio imeingia kweli serikali iliyokuepo hapo awali ya mheshimiwa wa uhuru kinyata ilikuwa ya, na mwenzi sana uh, railo dinga ningependa awe rais na hivyo mawaziri tukaona pale wakifanya siasa bado wanajaribu kusukuma kwamba yeye achaguliwe kama kiongozi mm. kama rais wa jamhuri ya Kenya lakini magoa atukumuona kama alikuwa na hizo shughuli sana mm. na wakati Ruto yeye alikuwa pale alikuwa tayari mtu wa kazi na nadhani yeye ndiye mmoja tu wa wale mawaziri zilikuwa nao ambao walikuwa kweli wamefikia zile qualification kikatiba no. kwamba tulikuwa tunataka kiongozi yule ambaye ni waziri asiwe ni mwanasiasa mm. siasa tuwajie wanasiasa huyo akuwe ni technocrat mm. mtu wa kazi na mchapa kazi kwa hivyo alifanya kazi nzuri na tukumbuke kwamba alichukua tamu za waziri ama za uongozi wake kutoka akichukua kutoka kwa mheshimiwa wa, uh, waziri Matiangi mm wakati ambaye alikuwa amefanya kazi nzuri sana katika sekta ya elimu. Mm. Kwa hivyo na hiyo standard haikurudi chini. Ali maintain na unakumbuka wakati ule machen kabla apewe waziri wizara nyingi na ashinde kufanya kazi vizuri, mm. mwanza alikuwa kweli mtu ambaye anafanya kazi na unekana. Na 
hivyo ilikuwa ni vigumu yoyote kuchukua hiyo e, kazi kutoka kwa waziri kwa mfano Matiangi mm -hmm. na kufanya kazi ionekane na iweze kukua maintain hiyo standard hizi zirudi chini mm -hmm. na kweli alishikilia na ikafanya kazi kitu moja tu namkumbuka sana alikuwa ni mtu wa kichungumu sana mm -hmm. akisema ni hivi ni hivyo <laughs> ani amemaliza hivyo atangia mambo mengine mm -hmm. hata watu walikuwa wanasema kwamba akona uh, tabia za imla, imla kidogo pale akisema kitu ni hivyo amemaliza na wakati fulani alimsaba kofi mm -hmm. nafikiri mwalimu <laughs> <laughs> fulani mwalimu <laughs> fulani yeah, huyu kuna hiyo sijui mm. kama ni nzuri au mbaya mm -hmm. Mungu amlaze pema peponi lakini Naamu. kuna hiyo tabia alikuwa na kwamba uh, mara nyingine ni nzuri kwamba kama kiongozi ukiamua ni hivi peana mwelekeo na watu wafanye kazi mm. mara nyingine pia ni muhimu usikilize wasaku kwa sababu hamna yule ambaye yeye ako na ile monopoli ya akili mm. kila mtu akona zake mm. tunasema akili ni nywele na kila mtu ana nini mm. ana zake mm. kwa hivyo ruhusu wengine tupate mchakato wa jambo kama kiongozi ruhusu kila mtu awe mmoja wa wale ambao kweli wanaona kama wanaweza ingilia ili, ili swala. Kwa mfano, mm. huu mundu mpya wa elimu ambayo yeye ndiye alikuwa mwanzilishi mm. akiwa waziri mm. uh, CBC. Mm -hmm. Ilikuwa kwamba wengi hata walimu walisema kwamba hawako tayari. Lakini unaona serikali naye ndiye akakuwa wakasukuma na ikanza. Mm. Na hivi sasa tulifanya mtihani wa kitaifa wa darasa uh, la sita. Mm -hmm. Sijui matokeo nasikia iko wapi mimi sijaona hata moja lakini sikia. Kwa hewani. Kwa hewani. Jenangu ni moja hapo yule aliketi katika mtihani. Hayo matokeo mimi sijaona. Alielekea grade ya 7. Grade ya 7. Lakini hayo matokeo mimi sijaona. Nasikia hapo lakini hakuna. Sikia sikia mzazi akisema yeye ilifanyikaje. Kila mtu anasema tungoje tufanye nini? Tuone kwa sababu kweli hatujui inaendeleaje. Nakumbuka tulikuwa na confusion. Ile ya junior secondary. Wapo tulikuwa tunaenda sasa Uh, mashule ya upili mm. ama bado itabaki kwa shule za msingi, msingi mm. kwa muda mrefu mm. hadi leo kuna wazazi bado atakuwa shua wanatafuta mm. sasa shule mm. kwa sababu zile shule ambazo zilikuwa tayari ziko na wanafunzi na wale walikuwa darasa la sita wameelekea darasa la saba ambayo ni junior uh, junior second mm -hmm. junior mwana ya mangapi hiyo hakuna mm -hmm. mwelekeo lakini right. kama kiongozi angesikiliza watu mm -hmm. Eh hey, asikie watu wanasema nini wa stakeholders walimu professors wana wa, 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 wazazi tuongee tuelezane tuseme huu muundo tu, 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 turekebishe kidogo hapa kule lakini hivyo ndio maoni ya watu esikike lakini hapo na hiyo tabia yeye hey, akiamua lazima ifanyike Manamu. na mara nyingi alikuwa amesema yeye hey, aliziambiwa na mkubwa na itafanyika ilikuwa mm. anaisikia <laughs> haya muda yani, unatupaki eh, sogo moja kesho kama yeye eh. hajawachilia hiyo yake eh. <laughs> kuna kitu moja nimekumbuka muda muda ndio yana no, karaka naona yani ukitaka kujua professor alikuwa mtu unique mm. ni nani wapi umewahi kuona mtu amekuwa vice chancellor wa university mm -hmm. amekuwa cs mm -hmm. na baada ya ku, ku, kutoka mm -hmm. kwa cs anaenda kukuwa lecturer mm -hmm. una, una umewahi kuona wapi because mm -hmm. ego ya kwanza sana sana sisi mm -hmm. watu wetu mm -hmm professors mm -hmm. uh, igo yao inaonyesha kwamba wakifika hiyo top mm -hmm. wanataka hawata, kurudi hawata, hawata kurudi nyuma professor mm -hmm. amesema huko ndio mimi najua sana wacha bado sijamaliza kuacha mm -hmm. elimu so, ni muhimu sana haya nataka tunapomalizia malizia kauli ya mwisho ni swala ambalo pia kidogo linaonekana kama si swala zito lakini ni swala zito swala la kupanda kwa umeme mm -hmm. tunaona tayari kampuni ya Kenya Power sasa imependekeza ada mpya ambazo iwapo zitapokelewa na ku idhinishwa na EPRA ambapo ni halmashauri ya kudhibiti umeme yani Kenya Power iwapo wataidhinisha basi uende umeme ukapanda hata kwa asilimia sabini na nani mm. tayari ilivyo sasa Ruth wewe mwenyewe wapo unawafanya kazi una watu miajiri pale pengine unahisi lile joto la, la kupanda kwa uchumi mm. hii inamaanisha nini na ni swala ambalo vile vile Raila aligusia pale pale kamukunji mm. na ni moja wapo yale maswala ambayo huenda basi akayatumia pengine atakupinga utawala wa Kenya kwanza ama kuukosoa pengine hasa anapokuwa upande upinzani sijui hii itakuwaje pengine kuna njia wanaweza wakafanya ili kumnusuru mwananchi wa kawaida kwanza kabisa nataka niseme wa kesho kwamba uh, Kenya Power eh, is not sio serikali mm. ni private entity mm. na wanatoa power kwa watu pia wanatengeneza ki private mm -hmm. kwa hivyo kuna wale contractors walikuwa wanawasaidia na nimefahamu ni, ni wameondoka no. so na ndio sababu wanataka kuongeza hii stima mm -hmm. kwanza nimeangalia as, as we talk ukinunua units za stima za elfu moja mm utapata stima ya 400. Mm -hmm. sita imeenda kwa sijui nini, sijui nini, sijui nini, mm -hmm. tu vitu twingi twingi. Mm -hmm. Kwa hivyo kama wanapandisha 
na hii sikujua kwa sababu nilinunulia mmoja wa watu huko village mm -hmm. na nikafikiri na mnunulia stima ya elfu moja atakaa sana mm -hmm. so wakati niliangalia nikakuta sijanunua stima mm -hmm. zaidi ya nusu imeenda kwa hizo cost mm -hmm. so wao wanasema wanaongeza stima ndio waweze kuendelea mm -hmm. tumemuona rais akisimama anasema mm -hmm. hakuna stima itaongezwa mm -hmm. Kwa hivyo tuko sasa tuko mahali ya tuelewi mm -hmm. kwa sababu rais akisema hakuna stima itaongezwa ingekuwa kama ni 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 ni, ni amri ya serikali mm -hmm. tungeelewa lakini hawa ni watu wako pale private ile kitu mimi ningeomba ni hawa watu wa KPLC mm -hmm. wangeacha kupewa monopoly kukuwa na kampuni nyingine ya stima mm -hmm. kwa sababu hiyo ndio wametumia mm -hmm. na kama kweli wataongeza stima itakuwa wanaua biashara nyingi sana hapa Kenya. Na Raila mm -hmm. pia, mm -hmm. wacha niguzie mm -hmm. hiyo. Sababu Raila anaposimama mm -hmm. na na capitalize mm -hmm. kwa vitu ambazo wa Kenya wanaumia. Na anataka kuonyesha wa Kenya hii uh, serikali ama huyu Ruto ndiye anaongeza mm -hmm. si vizuri. Mm -hmm. Kwa sababu wewe ukisimama, eleza mwananchi wa kawaida kinachoendelea kwa sababu mwenzako pia labda mikono yake imeshikwa pia mm -hmm. na hii hicho kitu. Namba mbili mm -hmm. tukiendelea tu hapo na hii maneno ya, ya, ya Raila Naam. amesema wanasema wewe vile unawajua hao watu wa azimio. Wangekuwa na evidence ya kwamba walishinda kura wangenyamazia huko chini ya meza. Mm -hmm. Wangekuwa wanatembea wakifanya hivi mm -hmm. evidence ndio mm -hmm. hii evidence ndio mm -hmm. hii. Mm -hmm. Kwa hivyo wawache kuinsight watu. Aye. Kwa sababu ata insight mkenya <coughs> Maisha ni ngumu, mm -hmm. mkenya ataenda kwa barabara, atakufa atazikwa, wataendelea kudai hiyo nusu mkate. Aya, ukitoa eh. kauli zako za mwisho eh, daktari muda ndio huo. Eh, kwanza kabisa maisha si haikuwa ngumu. Mm. Hata ikiongezwa size power, already maisha ilikuwa ngumu mm. na itakuwa ngumu zaidi. Yangu ni moja tu. Najua serikali kuna namna wanaweza wakafanya. Naam wasaidie wananchi. Namna moja dadangu alisaidia alisema ni kupunguza ushuru. Unajua lazima mtu anakupea um, 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 service fulani. Mm. Na tukiweka hiyo service uh, ushuru nyingi mwenye anaumia ni consumer. Mm. So hiyo mimi ningependa <coughs> sorry, hiyo mimi ningependa serikali waangalie upande hiyo. Ya pili eh, tusiangalie upande ya wanasiasa vile wana wanajiandaa mm -hmm, mm -hmm. ati wa oh maisha ni hivi maisha ni hivi mm -hmm. e, wanasaidia na nini kama mm -hmm. maisha imekuwa ngumu na tunajua the whole world maisha imekuwa ngumu mm -hmm. wewe mwanasiasa ulikuwa umetengeneza pesa mingi kwa muda hiyo fulani ni nini ambayo wewe unaanza kuanza ku, 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 e, e, unaanza ku, e, kufanya mm -hmm. ya kusaidia kama pasu. umeenda kibra ama one of the slums usaidie watu useme mimi unajua wale wabaya wa, wa um, western countries no mwenye ako na mali mm -hmm. anasaidia kwanza maskini mm -hmm. haongojei ha serikali asaidie mm -hmm. hawezi tumia hiyo pesa yake kwenda kufuruga wananchi ambao wanaongependa wasaidiwe kwa hivyo mimi yangu ningesema kwamba mm -hmm. <coughs> tunaomba serikali waangalie hiyo mambo mm -hmm. saa hizi already tulikuwa na pressure mingi wananchi wa, wengi hawakuweza kupeleka watoto wao shule mm -hmm. saa hii shule watu wamerudi wengine wamekana watoto wao najua usiku na mchana watu wanatupigia wakisema mtoto amebaki nyumbani Naam. nini ndio atasaidika Hai. so serikali waangalie hiyo mahali vizuri ya mwisho tusipoteze wakati kwa mambo ya wanasiasa ambao wanajitafutia mm. asante haya asante ni sana wakili hakuna muda ukipaliza sekunde 30 sekunde 30 peke yake kwamba hii serikali ambayo iliyopo ya Ruto mm -hmm iliingia uongozi kwa kusema kwamba wao wanaangalia mambo ya mahasla mm. na maisha kweli ni gadi wasipofanya jambo la kuhakikisha kwamba wananchi waumiza hivi mm. raila ataidisha maandamano wa kenya mm. wenyewe wataanda watafanya maandamano mm. mm. wasingoje ni raila mm. kwa sababu hivi ilivyo na wa kenya wamekuwa vumilivu kumbuka mm. wakati uhuru alikuwa rais mm. kidogo serikali ilikuwa beka mkakati ya kuhakikisha kwamba mkenya umi sana mm kama ni petroli ilikuwa kuna kidogo subsidy kwa serikali no. badala ya petroli kuuzwa mm -hmm. na sabini na unapuuzwa moja na kitu mm -hmm. 30 na kitu hivi sasa serikali kaondoa yote ni sawa mm -hmm. sababu kwamba wanatafuta zulisho la hudumu sawa lakini 
hata ngoja siku hiyo ya kutumu hadi mwaka 2026. Oh, kwa hiyo serikali lazima ifanye bidii na ihakikishe kwamba Mkenya haumiki. Waangalie hiyo ruzuku pengine mm. wasitoe. Waangalie mm. na hiyo mambo ya Kenya power kupandisha kwa sababu itakuwa na effect mbaya sana mm. kwa kila jambo. Na Mkenya ndiye ataumia. Huyu hasa la wanasema ndiye ataumia. Hivyo wakingoja kama wafanye jambo kinyao wenyewe wataenda kwa hata ngoja raila tena wenyewe wataingia maandamano wenyewe naam bila shaka mtazamaji ndio njia nzuri hii ya kutamatisha jarida la KTN Ijumaa ya leo hapa nimekuwa na wageni wangu nimekuwa na Denis Sanyo